Welcome to this channel. Today we will be covering phrasal verbs, idioms and vocabulary words from the movie called Avengers. So let's start without wasting further time. Avengers. Here we will learn the meaning of Avengers and what does it mean? It's a noun and meaning is a person who does harm to or punishes someone who has done something bad, especially to the person's family and friends. मतलब कि एवेंजर वो बंदा होता है जो कि बदला लेता है अगर किसी ने गलत काम किया है किसी को हार्म किया है तो उसका बदला लेता है उसको पनिश करता है वो होता है एवेंजर एवेंजर का मतलब होता है बदला लेना और एवेंजर वो होता है जो बदला लेता है एवेंज से बना है एवेंजर्स एवेंज के आर लगाती हो तो एवेंजर बन गया यहाँ देखिए ये एवेंजर्स है या अवेंज अवेंज एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बदला लेना और यहाँ पे ये आर लगा दिया तो ये एवेंजर्स बन गया और ये एक से ज्यादा होते तो एवेंजर्स हो गया So what is like we are the Avengers. मतलब कि हम Avengers हैं. With the Avengers, Avengers. With the Avengers, Avengers. With the Avengers, Avengers. With the Avengers, not the pre Avengers. Okay, right? You made your point. You made your. Just see, he has used one idiom. Made your point. Made your point. Made is the second form of make, and we can say make your point. And what does it mean? It means explain your opinion fully. Tell somebody exactly what you mean. So what is like you made your point. मतलब कि तुमने अपना पॉइंट समझा दिया यू मेड योर पॉइंट सो वी विल लिसन टू हिम अगेन पॉइंट यू मेड योर पॉइंट यू मेड योर पॉइंट जस्ट सिट डाउन ओके ऑप्शन 0 जिप नॉट 0 जस्ट ही ही हैज यूज्ड वन वर्ड जिप जिप एंड व्हाट डज इट मीन इज नाउ एंड मीनिंग इज नथिंग नथिंग सो व्हाट इज लाइक जीरो जिप जीरो जिप मींस जीरो नथिंग नथिंग यू विल गेट नथिंग ही विल बी यूजिंग वन मोर वर्ड वी विल लर्न अबाउट दैट वर्ड जिप नॉट 0 जिप नॉट Uh, just see, he used one word, nada, nada, and what does it mean? It also means nothing, zero, none at all. Nada is noun. So what is telling? Zero zip nada, zero zip nada, zero zip nada. मतलब कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, nothing. You will get nothing. Zero zip nada. So we will move forward. Zero zip nada. No trust. You find him. You put that on. You put that on. You put that on. Just see, he has used one phrasal verb, put on, put on, put that on. So what does it mean? It is a phrasal verb meaning to dress oneself with an article of clothing, or we can say to place an article of clothing on oneself. मतलब कि कपड़े पहनना, उसको बोलते put on. Put on is a separable phrasal verb, जिसमें noun and pronoun इन दोनों वर्ड के बीच में आ सकता है, उसको बोलते हैं separable phrasal verb. तो यहाँ देखिए ये बोल रहा है put that on, put that on. ये दैट जो कि इन दोनों वर्ड्स के बीच में आ गया है सो इट इज अपरेबल फ्रेजल वर्ड सो पुट दैट ऑन पुट दैट ऑन सो वी लिसन टू हिम अगेन जस्ट सी ही हैज यूज वन वर्ड सेरेटिव सेरेटिव एंड वॉट डज इट मीन इट्स नाउन एंड मीनिंग अ ड्रग यूज टू काम अ पर्सन और एनिमल और टू मेक देम स्लीप तो सेरेटिव एक ऐसी दवाई है या ऐसा ड्रग है जो कि किसी को सुला देता है किसी को काम कर देता है किसी को शांत करता है अगर वो गुस्सा है तो उसको शांत कर देता है उस ड्रग को उस दवाई को सेरेटिव बोलते हैं सो व्हाट इज डिंग ब्रूस गेव हिम एज सेरेटिव मतलब ब्रूस ने उसको सेरेटिव दे दिया है और एक ड्रग दे दिया है जिससे वो सो जाएगा सो वी लिसन टू हिम अगेन Here my purpose of repeating these words again and again is just to make sure that these words will print in your mind forever, and you will able to use these words in your daily sentences in your daily life. Let's move forward. Bruce getting sedative. He's gonna probably be after the rest of the day. Just see in this sentence here, use he's gonna, he's gonna, and gonna का मतलब क्या होता है? Going to, going to का short form है gonna, gonna. ये informal language में use होता है. अगर writing में करना है तो ये writing में gonna नहीं लिखेंगे. Going to ही लिखेंगे. So this gonna is always used in informal language, not in formal language. So he's gonna, gonna, gonna means going to. We can say going to, going to. So going to का short form हो गया gonna. So what is saying? He's gonna probably be out for the rest of the day. Out for the rest of the day. मतलब कि पूरे दिन भर सोता रहेगा. और इस drug का पूरे दिन भर इसका असर रहेगा. और यहाँ पे use हुआ है probably, probably. Probably का मतलब होता है शायद. So what is saying? He's gonna probably be out for the rest of the day. मतलब कि वह शायद पूरे दिन भर सोता रहेगा सो विल मूव फॉरवर्ड हियर यू सी वन वर्ड लिक्सर लिक्सर एंड व्हाट डज इट मीन इट्स नाउ एंड मीनिंग इज अ सब्सटेंस यूजुअली अ लिक्विड विद अ मैजिकल पावर टू क्योर इंप्रूव और प्रिजर्व समथिंग सो एलिक्सर एलिक्सर एक चीज या लिक्विड होती है जिसके अंदर मैजिकल पावर होता है जिससे कि कोई भी क्योर या इंप्रूव हो सकता है और किसी भी चीज को प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे समय तक 
वो होता है एलेक्जर तो ये बोल रही है आई विल ब्रिंग हिम ए जोरियन एलेक्जर व्हेन आई कम बैक जोरियन एलेक्जर ये एक एलेक्जर का नाम है जोरियन और ये बोल रही है कि जब ये वापस आएगी तो ये जोरियन एलेक्जर लेके आएगी आई विल ब्रिंग हिम ए जोरियन एलेक्जर व्हेन आई कम बैक सो वी विल लिसन टू हर अगेन ब्रिंग अ जोरियन एलेक्जर व्हेन आई कम बैक 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 यू नो वी शुड वर्क एज अ टीम Just listen to this lady carefully. She'll be using two words. We will learn about those two words. Here and uh, between you and I, morale is a little. Just say she has used morale, morale and fragile, fragile. These two words. So we will learn about these two words, morale. And what does it mean? Morale is a noun meaning the amount of confidence felt by a person or group of people, especially when in a dangerous or difficult situation. Morale. एक बार बताएँ moral, moral, moral. Don't confuse with this word. This is a moral and this is a moral. Moral का मतलब किसी चीज़ से शिक्षा लेना moral principle होता है इसका मतलब तो इन दोनों वर्ड का डिफरेंस पता होना चाहिए यह एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है और ये केवल नाउन के रूप में होता है ये कभी कभी नाउन के रूप में भी यूज हो सकता है लेकिन ये हमेशा नाउन के रूप में होता है ये एडजेक्टिव एंड नाउन है सो दीज टू वर्ड्स आर डिफरेंट यू शू नॉट गेट कन्फ्यूज विद दीज टू वर्ड्स ये मॉरल होता है और ये मॉरल होता है नाउ वी वेल आर नेक्स्ट वर्ड फ्रेजाइल Fragile is adjective and meaning easily destroyed, ended, or made to fail. So what is she telling? मोराल इज ए लिटिल फ्रेजाइल मोराल इज ए लिटिल फ्रेजाइल मतलब कि मोराल थोड़ा फ्रेजाइल है जो आसानी से टूट सकता है डिस्ट्रॉय हो सकता है एंड हो सकता है फेल हो सकता है मोराल इज ए लिटिल फ्रेजाइल सो वी विल लिसन टू हर अगेन Just see one word, short-handed. Short-handed. What does it mean? It's an adjective and adverb, and meaning not having the usual or necessary number of workers. Short-handed. Short-handed. Short-handed का मतलब होता है कि कोई चीज़ हमारे पास कम है, उसकी कमी है. So what is telling? We would be going in short-handed. मतलब कि हमारे पास इतने ज़्यादा workers नहीं है, main power नहीं है, और उनके बिना ही हमें जाना होगा. So we would be going in short-handed. We would be going in short-handed. So we will listen to him again. Short-handed. We be going in short-handed. We be going in short-handed. We be going in short-handed. Small chance that we can undo. Just see one more word, undo, undo. And what does it mean? It's a verb that means to remove the effects of something that happened earlier. Undo का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस वैसा का वैसा कर देना. अगर कोई चीज़ हो चुकी है और उसको वापस हम करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं undo करना. अगर आपने कुछ लिख दिया है, उसको modify कर दिया और लेकिन आप वापस उसको वैसा का वैसा करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं undo करना. What is she telling? We can undo this. मतलब कि हम इसे वापस ला सकते हैं. We can undo this. We can undo this. So we will listen to her again. This that we can undo this. That we can undo this. That we can undo this. I mean, we owe it to everyone. Just see one more word. Oh, oh. And what does it mean? It's a verb that means to have the responsibility to pay or give back something you have received from someone. Okay, मतलब तो अगर किसी से हमने कोई चीज ली है और हम उसको वापस करना है, उसको बोलते हैं O. So what is she telling? We owe it to everyone. We owe it to everyone. मतलब कि सभी का हमारे पर उधार है. We owe it to everyone. So we listen to her again. We owe it to everyone. We owe it to everyone. We owe it to everyone who's not in this room to try. The stone. 